Students book page 52. Exercise 8. Listen and chant. Ok, we are going to read first. Vamos a leer primero. A fish can swim. Eh, un pez puede volar. Fijaros este A. No dicen one de número uno. Uno. No dicen uno. Dicen a un. ¿A qué es distinto decir un que uno? ¿Veis? Es lo que os contaba antes. En este caso no tiene una vocal. Fish starts with F. Fish empieza con la F, no empieza con una vocal A, E, I, O, U. Por lo tanto, no necesita la N después de la A. An. En este caso, simplemente la A. A fish can swim. Un pez puede nadar. Oh, yes, it can. Oh, sí, puede hacerlo. A fish can swim all day. Un pez puede nadar all day, todo el día. But, pero, can it climb in a tree? ¿Puede trepar un árbol? No, it can't. No, no puede. No way. De ninguna manera. A squirrel can climb. Una ardilla puede trepar. Oh, yes, it can. Oh, sí, puede hacerlo. A squirrel can climb all day. Una ardilla puede trepar todo el día. But, pero, can it fly in the sky? ¿Puede volar en el cielo? No, it can't. No, no puede. No way. De ninguna manera. An eagle can fly. Un águila puede volar. Oh, yes, it can. Oh, sí, puede hacerlo. An eagle can fly all day. Un águila puede volar todo el día. But, pero, can it swim in the lake? ¿Pero puede nadar en el lago? No, it can't. No, no puede. No way. De ninguna manera. Ok, listen to the song. Escuchamos. A fish can swim. Oh, yes, it can. A fish can swim. But can it climb in a tree? No, it can't. No way. A squirrel can climb. Oh, yes, it can. A squirrel can climb all day. But can it fly? Exercise number nine. Read the questions and answer. Listen and check. Vamos a leer las preguntas y las vamos a contestar. Después vamos a escuchar y lo vamos a comprobar. ¿Qué tenemos que responder? Yes, it can. No, it can't. Tenéis arriba en el ejercicio 8 cómo se escriben estas cosas, por si acaso aún dudáis, ¿de acuerdo? Pues al lado de cada número, al lado de cada pregunta, con el lápiz muy pequeñito, vamos a escribir las respuestas. Paramos el vídeo ahora cuando hayáis escrito todas las respuestas, le volvéis a dar al play para comprobar las respuestas. One. Can a bear swim? Yes, it can. Two. Can it climb trees? Yes, it can. Three. Can it fly? No, it can't. It hasn't got wings. Four. Can a wolf jump? Yes, it can. Five. Can it climb trees? No, it can't. Six. Can it swim? Yes, it can. Activity book, page 42. Exercise 11. Write the words in order and underline the correct answer. Escribe las palabras en orden y subraya la respuesta correcta. Ok, so, number one, can, run, eat. Mm -mm -mm -mm. No, ¿cómo sería? Sería 
Can it run? ¿Puede este correr? Estamos hablando del pez, en este caso, ¿no? Escogemos. Yes, it can. No, it can't. Vamos a ver si, si lo hace o si no lo hace. ¿Cómo lo vamos a subrayar? No lo vamos a subrayar. Lo vamos a rodear, ¿de acuerdo? Number two. Swim, it can. Fijaros en cómo lo hemos hecho en la número uno. Tenemos que seguir el mismo modelo. No iría swim al principio, ¿no? ¿Qué iría al principio? Fijaros bien. Number three. It, sing, can. Sing means cantar. Yes, it can. No, it can. Number four. It can fly. Fly, volar. Number five. Can climb it. Climb, trepar. Number 12. Draw an animal and answer the questions. Dibuja un animal y responde a las preguntas. So we can answer with the grammar box. Vamos a responder con esa caja arriba, ¿verdad? Yes, it can. No, it can't. Sí puede. No puede. So, can it climb trees? ¿Puede trepar árboles? That's number one. Esa es la número uno. Number two. Can it run? ¿Puede correr? Can it swim? ¿Puede nadar? Can it jump? ¿Puede saltar? Can it fly? ¿Puede volar? Ok, you answer. ¿Vale? Vosotros respondéis. Primero tenéis que dibujar vuestro animal. Students book page 53. Read and match. Exercise 10. So, we have to read number one, number two, and number three on the left. Tenemos que leer esos textos que están a la izquierda, ¿vale? It's got claws, tiene garras. It hasn't got wings, no tiene alas. It can climb trees, puede trepar árboles. It's strong. What's the meaning of strong? Do you remember this word? ¿Te acuerdas de esta palabra? Strong means fuerte. So we have a penguin, we have a tiger, and we have a dolphin. Tenemos un pingüino, un tigre y un delfín. So, you have to write the number in the picture, ¿ok? Vamos a escribir el número en la imagen que corresponda. Number two. It hasn't got legs. No tiene piernas. It can swim. Puede nadar. It can't climb trees. No puede trepar árboles. It's gray. Es gris. And number three. It's got wings. Tiene alas. It can swim. Puede nadar. It can't fly. No puede volar. It's black and white. Es negro y blanco. Activity book, page 43. Exercise 13. Look, match and write. Mira, une y escribe. Okay, so we have two columns on the right of the zebra. We are going to talk about the zebra. Vamos a hablar de la cebra. Entonces tenemos dos columnas a la derecha de la cebra, como podéis ver. En la columna de la izquierda tenemos números del 1 al 6. Este es el inicio de cada frase de abajo. Es decir, en la línea de abajo, donde pone 1, tenemos que escribir It's got. Tiene, ¿verdad? Pero falta información. Vale, pues esta información sobre la cebra la vamos a sacar de la segunda columna. ¿De acuerdo? Tenéis que elegir qué es lo que tiene. Fijaros después en la número 2. It hasn't got. En este caso, no tiene. Es decir, tenemos que elegir algo de la columna de la derecha que no tenga la cebra. Después, number 3. It can. Puede. ¿Qué puede hacer? Elegimos algo de la columna de la derecha. Number 4. It can't. No puede. Number 5. It's. Es. ¿Qué es? And number 6. It's a. Es una. Esta es la más fácil de todos, ¿verdad? La 6, ¿qué es? Pues ya sabemos lo que es. It's a zebra. ¿no? Ya os lo regalo. Es una cebra. Lo escribimos abajo. Vamos allá. Exercise 14. Complete the description. Completa la descripción. Ok, we have a box on the top. Tenemos una caja arriba, ¿verdad? With some words. For example, wings, alas, swim, nadar, climb trees, trepar árboles a tail, una cola. Ok, so you have to guess which word goes in each space. Tenéis que ver qué palabra va en cada espacio. ¿De acuerdo? Para eso hay que leer. ¿De acuerdo? Exercise 
Exercise 15, Write a Description, vamos a escribir nuestra propia descripción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros en el ejercicio 13 y en el ejercicio 14, porque hay que seguir ese modelo, ¿verdad? Tenemos que hablar sobre lo que tiene, sobre lo que no tiene, sobre lo que puede hacer, sobre lo que no puede hacer, y al final podemos decir lo que es, ¿verdad? Es un loro. It's a parrot. p a Double R O T. Students book page 54. Exercise 12. Read and write true or false. Vamos a leer y después vamos a mirar las frases de abajo de la 1 a la 6 y vamos a poner al lado true, verdadero, false. Falso. Si esa frase consideras que es verdadera, pondremos true. Si crees que es falsa, es decir, que no es verdad, vamos a poner false, ¿de acuerdo? Vamos a leer The Park Vet. This is Guy. Este es Guy. He's eight. Tiene ocho. ¿Ocho qué? Eight years old. Ocho años, ¿verdad? He lives in the Cumbria National Park in the UK. Vive en el Parque Nacional de Cumbria en Reino Unido. Guy's dad, el papá de Guy, is a vet. Es veterinario. He looks after sick animals. El look after, cuidar, el cuida. Sick animals, animales enfermos. On Saturdays, los sábados, Guy goes, Guy va into the park with him to help. Va al parque con él para ayudar. Ok, next one. Look at this eagle. Mira este águila. It's got a broken wing. Tiene una ala rota. It's in the park animal hospital. Está en el hospital del parque animal. Guy and his dad, Guy y su padre, his, acordaros, su de él, si fuera de ella sería her, mom, her, su de ella, ¿verdad? Guy y su padre work very quietly and don't move quickly. Dice, ellos trabajan muy despacito y no se mueven rápido because eagles are scared of people, porque las águilas se asustan de las personas. Now the eagle can fly again. Ahora el águila puede volar otra vez. Ok, so now, number one, Guy lives in France. Guy vive en Francia. Is it true or false? Escribimos, ¿verdadero o falso? True or false. Number two, Guy's dad is a vet. El padre de Guy es un veterinario. Number three, Guy helps him after school. Guy le ayuda después del cole. Number four, the eagle has got a broken claw. El águila tiene una garra rota. Number five, eagles love people. Las águilas aman a las personas. Number six, guy's dad helps the eagle fly. El papá de Guy ayuda al águila a volar. Ok, so your turn. Vuestro turno. Activity book, page 44. Review. Number one, look and complete. Ok, very easy. Muy fácil, ¿verdad? Faltan letras, entonces las tenemos que completar, ¿de acuerdo? Tenemos que completar las palabras con las letras que falten para cada animal. Tenéis la pista con las imágenes de arriba, de encima de cada número, ¿verdad? Number two, follow and circle the right word. Okay, so, follow the line, for example, the spider. Put your finger on the spider. Ponemos el dedo encima de la araña and follow the line. Sigue la línea. Okay, so, there are two options. Nos dan dos opciones, ¿verdad? It's got six legs or it's got eight legs. Tiene seis piernas o tiene ocho piernas. En este caso, patas, ¿verdad? Tiene seis patas u ocho patas. ¿Qué elegimos? Lo que elijamos, vamos a rodearlo. Y así lo haremos con todos los demás. Exercise number three. Write the questions and tick or cross. Ok, so we have to write questions. Tenemos que escribir preguntas. For example, number one. Can it? Puede. Mm -mm. Ok. So, on the left of the number, you have some letters, they are not in order. 
tenemos unas letras a la izquierda del número 1, ¿verdad? No están en orden, tenemos que reordenarlas, ¿de acuerdo? Fijaros que en el número 1 vamos a hablar de la imagen número 1. En este caso, what is it? What is number 1 picture? It's an eagle. Es un águila, ¿verdad? Que podemos preguntar con esas tres letras. Hmm, yo creo que es muy fácil, ¿verdad? Podéis ayudaros del libro, ¿de acuerdo? Cuando hayamos escrito la pregunta completa, tenemos que decir tick or cross. Tenemos que poner un tick o poner un cross. Depende de si lo hace o si no, tenemos que responder también. Fijaros en la 2, 3 y 4. Aquí no nos dan ninguna pista. En la primera, por lo menos, nos daban can eat. Pues os doy yo la pista. Empiezan igual. Can eat, ¿de acuerdo? Puede este es decir, este animal, ¿no? ¿Puede este no sé qué? ¿Puede volar? ¿Puede correr? ¿Puede trepar? ¿Puede nadar? ¿De acuerdo? Un abrazo.